تعليق على بعض الاحداث العالميه والعلامات لغايه 4 مارس 2014. اكرر مره ثانيه ولن امل من التكرار في هذا الامر. لا احدد مواعيد ولكن بشجع بعضنا بعض بغرض مجيء المسيح. وباكد في نبوات لسه ما حصلتش يعني مش بقول المسيح جاي النهارده ولا بكره ما اعرفش ممكن. في نبوات لسه ما حصلتش زي نبوة ابن الهلاك اللي وضح معلمنا بولس الرسول مش هيأتي المسيح في المجيء الثاني قبل ما يأتي ابن الهلاك أولا حرب هرمجيدون ظهور الشاهدين حسبيال 38 وغيره ما عرفش انت أعشر ان هي اقتربت جدا لكن ما عرفش ولكن في المقابل أيضا علامات كثيرة من اللي قال عنها الكتاب المقدس في آخر الزمان أو في الجيل الأخير أو في آخر الأيام بأكثر من تعبير سواء في العهد القديم أو الجديد بتحصل الأيام دي والكتاب المقدس قال لنا لما تحصل من إيه فما أعرفش المسيح يأتي أنت الكلام ده مش بقوله عشان بقول المسيح خلاص جاي النهاردة لا خالص ما أعرفش سبعة السنة دي ولا السنة الجاية ولا القرن الجاي ما أعرفش لا أحدد مواعيد لكن بذكر نفسي وحضراتكم محتاجين نستعد فقط محتاجين نستعد والاستعداد مش بس عشان مجيء المسيح الاستعداد حتى عشان الصلم اللي هتسبق المسيح لأن محتاجين نجهز زيت في مصابيحنا يكفينا نعد الظلمة دي كل مصابيحنا مضيئة وقت مجيء محتاجين نستعد من دلوقتي بالإيمان العامل بالمحبة بتنقية القلب ثمر بالخدمة نجمع زيت في المصابيح لأن الظلمة والضيقة اقتربت الظلمة ممكن تكون بكرة ممكن تكون السنة جاية ما أعرفش لكن مش هيقدر حد يعبيها لو ما كانش عنده زيت كفاية وفي وقتها هيكون تجميع زيت صعب جدا زي مثال العشر عزارة العزارة الحكيمات كان عندهم زيت زيادة كفاهم الظلمة الجاهلات كان عندهم شوية زيت ما كفاهمش يعدوا الظلمة لغاية مجيء المسيح لغاية مجيء العريس بكرر لا أحدد مواعيد ولكن أقول لنفسي وأقول لحضراتكم مع بعض نستعد لأن نقترب سواء جه أو سواء سلمنا وابعاتنا قبلها ومش همل من تكرار الموضوع ده مش هقول لا مش هتكلم عن الكلام ده عشان لو المسيح اتاخر ما يقولوش عني كذاب وبنشر اشاعات لا هوافق ان انا اقول استعد لمجيء المسيح حتى لو البعض قال ان انا قلت ان هو جاي رغم ما قلتش لكن لو البعض حتى قال عني كذاب هقول لحضراتكم استعدوا حتى لو اتاخر احسن ما اقولش لنفسي واقول لكم استعدوا والمسيح يجي بكره يهمني ان انا اقول لكم حتى لو اتاخر افضل ان انا ما اقولش ويجي بسرعه. بعض الاحداث اللي قال عنها الكتاب المقدس نركز عليها زي انجيل لوقا اصحاح 21 تكون علامات في الشمس والقمر والنجوم وعلى الارض كرب امم بحيره البحر والامواج تضج والناس يخشى عليهم من خوف وانتظار ما ياتي على المسكونه لان قوات السماوات تتزعزع. أعمال الرسل قال أعطي عجائب في السماء من فوق وعيات على الأرض من أسفل دما ونارا ودخان دخان تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم الأقمار الدموية قبل أن يأتي أو يجيء يوم الرب العظيم الشهير الحل إيه؟ كل من يدعو باسم الرب يخلص علامات في السماء انفجار شمس عنيف أكبر من الأرض ب 20 مرة، السولار فلير ده كان شديد أوي من فوكس نيوز، هذا صورة الخبر، قدام حضراتكم، كولد على فكرة بيعجل في تآكل الطبقات الحمية للكرة الأرضية، يوم الخميس اللي قبل اللي فات مرتين موجة شمسية قوية تصيب الأرض ومعدل الضربات الشمسية أو الأمواج الشمسية بيزيد. يمكن البعض مش حاسس بيه والبعض اللي مشاكل عنده صداع مزمن او حاجات زي كده ابتدى يحس ان هي ابتدت تزيد لكن دي اشكاليه بسبب الاريره اللي المنظر المعروف في الالوان الجميله اللي بتظهر في القطب الشمالي اتشافت في اماكن كثيره مش في مش في كندا او امريكا وبس بس اتشافت في اكثر من مكان البعض حتى صور صور غريبه زي ميل اونلاين 
صوروا كما لو كان شكل وحوش زهرة في الأرورة الصورة قدام حضراتكم أيضا انفجار عنيف تاني في الشمس يوم الخميس مرور مزمة بيساوي حجم ثلاث ملاعب الأرض من الأرض زي ما قلت الأسبوع الماضي للأرض هتعدي أو الأسبوع اللي قبل الماضي الأرض هتعدي في شهر مايو القادم في زي المزمد لينير أيضا انفجار نيزك فوق فوق الأرجنتين على بعد 60 ميل سبب كرات نارية كثيرة في الهواء في منطقة قطرها 40 ميل وسبب زلزال حاجة شكلها كانت فعلا يعني مصير للاحتمال هذه صورة الخبر المزمدات اللي هتعدي من الارض بتزيد اعدادها ده مش كلامي ده كلام مراكز ابحاث يعني مثلا الشهرين اللي جايين ده كميه الاسترويدز اللي هتعدي قرب الارض اعدادها بتزيد قوي مش بقول ان هي هتخبط في الارض لا اقول ذلك ولكن اقول احداث سنويه متزايده كل دي الارقام بتاعتهم بالمواعيد بتاعتهم بالاقطار بتاعتهم اللي هتعدي بالقرب من الارض بس في الشهرين الجايين. الموجات البرديه الشديده المستمره الفورتكس البولار فورتكس الصوره بتاعته اللي ممتده اعتقد الناس اللي موجوده في مناطق كتير بارده حاسين ان البرد زياده السنه دي شويه زي امريكا وزي كندا واعتقد برضه اوروبا واليابان. البراكين مستمرة بركان آخر في إندونيسيا فمعدل البراكين زاد قوي رغم إن هي براكين صغيرة مش كبيرة مش ميجا فولكانو ولكن عددها زاد اتنين في ألاسكا هم في كندا مش معقول <تصفيق> أقول لك إيه إحنا بالنسبة لنا بقي ناقص ال40 ده عادي يعني ده اللي بنتمشى فيه حياتنا الطبيعية ناقص 40 40 تحت الصفر يلا مش مشكلة ربنا ربنا يعين انفجار تاني وصل لارتفاع 300 متر في كوستاريكا بركاني ادي سيرة الخبر للي بيتابع معايا اللي عايز الفيديو علشان برضه يتابع فيديو لو هو ما دخلش البعض او عايز سيرة الفيديو اهو يوم الاربعاء اكتر من 30 زلزال قوتهم 2.5 واكتر زي خمسة ونص في روسيا أربعة وسبعة من عشرة في الفلبين خمسة ونص في فنزويلا أربعة وثمانية من عشرة في اليابان خمسة وسبعة من عشرة في بيرو أربعة وستة من عشرة في تركيا أربعة وستة من عشرة في الدومينيكان وخمسة وواحد من عشرة في بابا نيجيني وغيرها الزلازل يوميا بتتعدى عددها ال اتنين ونص فما فوق أكتر من عشرين زلزال في اليوم <تصفيق> بعض الزلازل بتسبب مخاوف زيادة لأنها بتسبب إعلان عن تصدعات بتبقى فيها مشكلة زي اللي حصل في جزر الكريبي الأسبوع اللي فات. الأراضي مستمرة الأرض مستمرة في تأكل سكانها كل دي علامات ربنا بينبه الناس إن هي محتاجة توب مش معناها إن المسيح جاي بكرة اللي هو يوم الأربعاء بكرة لا أقول ذلك ولكن المسيح بينبه الناس اصحوا انتبهوا الأرض بيزيد شرها وهو قرب مين؟ الأرض مستمرة بتاكل في سكانها، انفتح في يوم واحد في 24 ساعة 15 فتحة عربية. ما لم يسجل قبل ذلك في السنك هو في كندا، يونايتد كيندم، كيندم، أول أوفر أمريكا. بلعت عربيات وبلعت بشر وعملت مشاكل كتير. أخرى في سانت كروز ماسيف سنك هو. يعني فتحة عربية فتحت لوحدها ضخمة. اسمعني بقى فترة طويلة قوي استمرار الموت الجماعي للكائنات اللي اتكلموا عنه صفر هوش على اصحاح اربعة وخاصة السمك اللي هيحصل في اخر الايام. بداية من 17 فبراير يعني من ساعتها ما اتكلمتش في هذا الموضوع. موت 5000 خروف وماعز في منجوريا سبب غير معروف. 18 فبراير موت مئات الاسماك على شواطئ اسبانيا. هذه سيرة الخبر قدام حضراتكم. نفس اليوم الثلاث الثلاث اللي قبل اللي فات مئات الارنام قتلوها في الصين بسبب العدوى اللي تفشت فيها نفس اليوم قتل 324000 طائر في الصين بسبب انفلونزا الطيور في نفس اليوم 
اللي هو يوم الثلاثاء اللي قبل اللي فات موت 100 طن من الاسماك على شواطئ نهر في البرازيل والسبب غير معروف. هي صوره الخبر قدام حضراتكم. يوم الاربعاء 19 فبراير موت كم كبير من الاسماك في باراجواي. صوره الخبر قدام حضراتكم. نفس اليوم موت مئات من الطائر الالغاق الكبير البحري على سواحل الشيل. هذه صوره الخبر. يوم الخميس 20 فبراير موت 165 ألف سمكة تقريبا في اندونيسيا. السبب غير معروف. هذه صورة الخبر والصور قدام حضراتكم. نفس اليوم موت 84 ألف من الماشية في بوليفيا. تكلف الحكومة 44 مليون. 44 مليون. يوم الجمعة 21 فبراير قتل آلاف الطيور في نيبال بسبب انفلونزا الطيور. يوم السبت 22 فبراير موت مئات من الطيور البحرية في انجلترا. والسبب غير معروف البعض بيقولوا فقط بسبب العاصفة العاصفة الباردة. بي بي سي نيوز قدام حضراتكم اهو. معلش اسف ما اخدتش بالي المايك وقع. كنت بقول الخبر وصلنا لغاية يوم السبت 22 فبراير موت مئات من الطيور البحرية في انجلترا. هذه من البي بي سي نيوز. نفس اليوم موت كم ضخم من النحل في استراليا. بي كيبرز بيقولوا هذا الكلام. يوم الحد 23 موت 15000 طائر بحري في الشواطئ الغربيه لفرنسا. الارض بتاكل الكائنات خلاص بسبب كثره الخطيه اللي موجوده فيها. تعدى حتى الان عدد حالات الموت الجماعي لغايه دلوقتي لغايه ده في اقل من شهرين 110 حاله. يوم 24 فبراير موت مئات من الطيور في اندونيسيا. هذه صوره الخبر. نفس اليوم موت 2500 مواشي في منجوليا. وفي نفس اليوم موت أكثر من 600 طائر بحري في بريطانيا. برضه من بي بي سي نيوز قدام حضراتكم صورة الخبر. موت الآلاف من الكابوريا وغيرها من الكائنات البحرية على شواطئ الشيلي. السبب مجهول. والموضوع ده بيسبب مخاوف لعلماء البحريين، ليه الكابوريا بتموت لوحدها بهذا المنظر؟ يوم 25 فبراير قتل 3200 خنزير بسبب مرض معدي في كوريا الشمالية. هذه صورة الخبر. موت مئات من الأسماك في بحيرة في الصين. وهذه صورة الخبر. موت 100 برفيل وسلحفاة بحرية وسبع وسبع بحر وطيور بحرية في شواطئ بيرو. والسبب مجهول. كل دي كائنات بتموت موت جماعي. موت كم ضخم من النحل في اسبانيا سبب غير معروف يوم 26 فبراير موت اكثر من 800 سلحفاه بحريه في الهند من مجله ذا هندو والسبب ايضا غير معروف وغالبا لا يوصل ميه نفس اليوم موت كم ضخم من البخابع في ايرلندا ماسف ماسف باي اوف في نفس اليوم قتل 46 ألف طائر في فيتنام بسبب انفلونزا الطيور. نفس اليوم موت 10 مليون محاط في شواطئ فانكوفر كندا بسبب حمولة المية. ذا فانكوفر سان هذه المجلة قدام حضراتكم. يوم الخميس 27 فبراير موت 21 ألف طائر بسبب عاصفة بطريقة ما سجلهاش التاريخ قبل كده. في الاتلانتيك كوست. يوم الجمعة 28 موت كم كبير من الاسماك في الصين في بحيرة تانية. هذه صورة الخبر قدام حضراتكم. وصلنا لغاية دلوقتي في شهرين يناير وفبراير بس 127 حالة موت جماعي للكائنات. 
50 مرة أعلى من المعدل السنوي ما قبل سنة 2005. دراسة في بريطانيا بتقول إن 50% من من النحل البري والنحل المزارع تم فنائه في آخر مجموعة من السنين. وتذكر بكلام ألبرت أينشتاين اللي بعض اللي فاكر الموضوع ده قاله ألبرت أينشتاين قال لو لو النحل مات تماما الإنسان يموت في أربع سنين، الإنسان يندثر في أربع سنين. فالمجلة دي كانت بتذكر بالكلام ده بتقول بالطريقة دي نص النحل خلاص مات. مية تتحول لدم مرة تانية، الموضوع المتكرر مرة تانية بس في منطقة جديدة في كانساس. المية تتحول لدم. والسبب غير معروف. التلوث بيزيد يعني شركة كهرباء اليابانية بسبب مفاعلات فوكوشيما بتعلن ان التلوث الاشعاعي كان اعلى مما اعلنته ب 500 مرة في بعض العينات. الارض فائرة استعدوا محتاجين تصلوا قوي عشان سلام العالم. واكتشفوا انه تم تسريب 100 طن مية ملوثة اشعاعيا بنسب مرتفعة. هذه سيرة الخبر. التغيرات الجينية المعمولة بإيد الإنسان في الكائنات الحية. شركة إنجليزية غيرت تركيب جيني لبعض أنواع الناموس وبتخطط تطلقه في بنما بدون إجراء تجارب تتأكد هل الناموس ده ممكن يسبب كارثة للإنسان وحاجة إبيديميك ولا لا. هذه سيرة الخبر. غيروا في جينات بتاع بعض الناموس وحيطلقوه. ما علاقة النحل والإنسان؟ النحل طبعا من الكائنات اللي بيعتمد عليها نباتات كتيرة جدا في البوليميشن. علشان يتم تلقيح النباتات. لو مات النحل نباتات كتيرة هتموت ودول مشتركين في سلاسل طبيعية واحدة. السلاسل دي لما تتقطع بتتدمر بالكامل هينتهي الإنسان برضه. اللي عايز يتابع معايا مرة تانية ادي اللينك بتاع الفيديو اللي انا بعرض فيه كل الصور اللي انا بتكلم عنها لغاية دلوقتي. دكتور بلوري دكتور مصري اوبتي الباراسيتامول احدث دراسة طبية الاسيتامينوفين التايلونول ليه علاقة بمشا... علاقة بمشاكل الاطفال لا تنشن ديفيسير صورة الخبر كلنا دلوقتي كدكاترة وصيادلة وأسنان وغيره كلنا بنقول الباراسيتامول ده سيف حتى في الحمل سيف. أهو اكتشف إن هو غلط. شوية كمان وتطلع يطلع التايلونول دراسة لا إن هو سيف والنتائج دي كانت غلط. اضطهاد المسيحيين. اضطهاد المسيحيين بيتزايد زي ما قلت لحضراتكم. استمرار اضطهاد كوريا الشماليه للمسيحيين بشكل بشع وبتقبض على اي انسان بشبهه ان هو مبشر مسيحي. هذه قدام حضراتكم صوت الخبر. قتل 30 مسيحي في نيجيريا، الخبر خلاص اللي بينا نسمعه كل اسبوع. على يد جماعه بوكو حرام. قتل سبع مسيحيين طبعا مصريين في ليبيا، الخبر اللي احزننا جدا والعزاء لاسرهم. والامم المتحده بتقول ان تم قتل في العراق في شهر فبراير. فقط 703 شخص بين شيعة وسنة يقتلوا بعض أو يقتلوا مسيحيين. الدنمارك بتقول حقوق الحيوان تأتي قبل الأديان، يعني يحترموا الحيوانات أكثر من احترامهم للأديان. هذه صورة الخبر. يعني ما رايتس كان بيفور ريليجن. بعد بداية منع الإنجيل من الجامعات الخبر اتكلمت عنه من فترة من زمان دلوقتي عايزين يمنعوا الإنجيل من الفنادق طبعا الناس اللي عايشة في أوروبا وفي أمريكا وفي كندا وأستراليا متعودين لما يروحوا فندق دايما بيلاقوا في درج الكنوت النايت تيبل دايما بيلاقوا إنجيل صح؟ ده خلاص هيتمنع قريب بالتدريج أول فندق يعمل الموضوع ده في جامعة بدأ ما يقدروش يمنعوه لا يقدروا يبادروا جامعة بروجري تفتخر جامعة برودي تفتخر ان هي تزيل كلمة الله اللي موجودة على اللوحة بتاعتها القديمة. 
هذا صوت الخبر الملحدين مستمرين وبقوة في حربهم ضد المسيحية بعد منع الصلاة في حفلات التخرج في الوقت بيطالبوا قانونيا منع الصلاة في أي اجتماع في مسجد يعني لو واحد قرر يصلي قبل اجتماع بتبقى كارثة هذه صورة الخبر بيطالبوا بإزالة التمثال الأربعين قدم اللي في ماريلاند اللي هو للصليب دلوقتي بقوا الملحدين في كل مكان يا إما يحطوا إشارة ليهم يا إما يشيلوا التمثال اللي موجود لو حي الوصايا العشرة، التمثال، الصليب، عايزين نشيل في كل مكان عايزين نشيلوه، مين اللي بيضطهد مين؟ وفي الآخر يقولوا المسيحيين بيضطهدوا الملحدين، والحق والعكس هو الحقيقة. للأسف لما قال في أواخر الأيام هيبقى زي أيام لوط ده بيحصل، والمثلية بتزيد الأيام دي. المدارس الأمريكية وغيرها بتزيد تعليم المثلية للأطفال. هذه صورة الخبر قدام حضراتكم. بيتعرض كتير من الأطفال في أمريكا في المدارس لتعلم أشياء إباحية غير لائقة بحجة حرية التعليم. أهو. وربنا حذر كتير قوي من إعصار الأطفال لأن ده ملاكهم واقف قدام ربنا ليل نهار. كنتاكي انضمت للولايات اللي تسمح بجواز المثليين قانون هذه صورة الخبر قدام حضراتكم خلاص ولاية ورا ولاية ودولة ورا دولة بجواز المثليين ده حاجة مباحة من حقهم ديزني لاند مستمرة في الدعاية للمثلية بل بتعمل كاركتر دلوقتي للشخصيات الجيز والليسبيانز والكلام من ده. واستمرار تعليم المثلية للأطفال في أمريكا. وبرنامج جديد للعراية للي بيحبوا بموضوع العراية والحرية. وكندا دلوقتي بتبحث تشريع العقل يبقى قانون ليجال ليجاليزيشن ليه. خبر جديد من أريزونا يوم الأربعاء هو قانون جديد يسمح لل متدينين يرفضوا خدمة المسلمين الأربعة اللي قبل اللي فات بدون عقاب، يعني لو واحد مسيحي متدين جاله ناس جاي يقولوا له اعمل لنا تورته عليها رجلين مع بعض بيحبوا بعض ولا ستتين مع بعض بيحبوا بعض ممكن من حقه يرفضوا لا مش هعمل حاجة زي كده. ده زمان كان من حق أي إنسان. دلوقتي بيتقاضوا ويتحاسبوا المسيحيين بيتحاكموا بتهمة الكره الهيتفيز المهم في أريزونا عملوا قانون يسمح للمتدينين إن هو يقول لا أنا مش مستريح إن أنا أعمل حاجات وخدمات للمسلمين. ما أعتقدش إن حاجة غريبة وكويس أو حاجة كويسة بوزيتيف. لكن للأسف المؤيدين للمثلية بدأوا يتظاهروا من يوم الجمعة الجمعة اللي قبل اللي فاتت ضد هذا القانون وإجبار المسيحيين على تقديم خدمات للمسلمين. لا مش من حق المسيحيين يقول لا لو جاء له واحد مثلي يقول لي اعمل لي الشكل القذري الفلاني على التورته مش من حقه يقول لي لا غصب عنه لازم يعملها ولو ما عملش التورته دي يتحاسب ويتحاكم ويدفع غرامه. اهو ويوم الاثنين اللي هو 24 فبراير بدا بعض السيناتور اللي كانوا يصوتوا نسبه حاجه 33 صوت ل 27 صوت. اللي كانوا صوتوا على القانون ابتدوا يتراجعوا ويقولوا ان ده كان خطا مننا وبيؤذي يؤذي مشاعر المثليين، المثليه دي دي خطيه كبيره. لازم يرجعوا ويتوبوا، ربنا بيفرح بالتائبين لكن الاصرار عليها عقاب شديد. هذه صوره الخبر. السيناتور اسف ما كنتش واخد بالي ان ده يضايق المثليين، معلش. الانحطاط مستمر في امريكا، الكلام ما وصلش بس عند الشذوذ والمثليين وتعليم الحاجات الاباحيه القذره للاطفال في المدارس، لكن كمان ابتدوا يتكلموا على العلاقات الجنسيه الجماعيه الشريره انها حاجه عاديه. فوجود جاي ماريج دلوقتي خلاص المين ستريم ميديا بيتكلم على اللي هو البوليموري العلاقات الجنسيه الجماعيه. 
خلاص بقينا في اواخر الايام ايام لوط زي ما قال الكتاب المقدس وزي ما قال الكتاب المقدس بدقه ده هيحصل في اواخر الايام بل بدات بعض الاصوات السياسيه الشيطان على فكره بيكره الاطفال جدا بيكره براءه الاطفال عشان كده يحب يخلي الناس تاذي الاطفال دايما في الامم الوسيميه دايما يا اما يقدموا الاطفال محرقات يا اما يفعلوا معاهم الشر يا اما يتجوزوهم كبنات هم صغيرين او يفعلوا معاهم الشر حتى لو ذكورهم هم صغيرين وواحد صاحبنا وعد ان ده هتبقى المكافاه في الجنه بتاعته لبلدان المخلدين ما علينا امريكا وصلت من الانحطاط دلوقتي ان بعض الاصوات السياسيه بتقول ان انا لا نستطيع ان نقول ان الجنس مع الاطفال يضرهم احنا ما نقدرش نقول ان الجنس مع الاطفال يضرهم فنمنعه ليه؟ هذا صوت الخبر قدام حضراتكم We can't prove sex with children does them harm Oh my God نفس الشيطان اللي عمل في الامم الوسنية اللي عمل في الاسلام يعمل في ابناء المعصية هذه الايام المشاكل الاقتصادية ومشاكل اوباما كير في استمرار وتزايد ربع مستشفيات جورجيا قفلت بسبب قص الدخل المادي هذه صوت الخبر قدام حضراتكم رئيس كوريا الشماليه <تصفيق> هذا الشاب الذي لا اعرف بماذا اصفه بيخلي الامهات تغرق اطفالها حديث الولاده تخيلوا صوت الخبر قدامكم من واشنطن تايم محدش من العالم ده بيكلمه. ليه؟ علشان مش عايزين مشاكل. لكن يعترض مثلا لما مصر تطالب بحريتها من الاخوان، ازاي؟ هذه صوت الخبر من واشنطن تايم قدام حضراتكم. كيم جون ان ده اللي قتل عمه ان هو حط عمه في قفص، حط عمه عريان في قفص في 120 كلب جعان متجوعين عده ايام وقعد يتفرج عليه والكلاب بتاكله. دلوقتي بيخلي الستات تقتل عيالها تغرقها. لو الخبر ده خطا ده من واشنطن تايم مش خطا انا يعني اعتذر عنه ان انا نقلته ولكن انا نقلت ما هو مكتوب. للاسف عدد الاطفال السود اللي بيقتلوا بالانهار في نيويورك اكثر من اللي بيتولد هذه دراسه من السي ان اس نيوز بتقول هذا الامر. اخبار الحروب 